神志不清，来人，把他送回屋内。公子，公子，一子，老夫万万没想到，竟有一日养虎为患。
借着成亲，把杰硕人混进来，枉我们如此信任他。石七郎都说了，哎呀，根就不是什么崔公子，他叫柳成风。大哥叫崔公子也没错呀，他现在不还是假冒崔公子？但他叫柳成风，崔公子，啊、柳成风，崔公子。哎哎哎竟然勾结介说人，你这是将我们崔家的血海深仇抛诸脑后吗？崔爷，事到如今，你又何必给我上演这种父慈子孝的戏码？我问你，你有曾真心过吗？你有曾真心把我当成你的亲生儿子吗？不过是利用。崔家和接硕的血海深仇，与我有何干？好，我崔姨并没有儿子，我只有一个女儿。是真正的翠林，他一直以翠林的身份在军中，我也一直把他视作亲生儿子。今日他既然引入外敌，不愿再做我的儿子，那我崔姨只有一个女儿了。翠林是我崔姨的独生女儿。但他胜过世间万千男子。刘成风，既然你勾结杰硕给我下毒，背逆人伦，引入外敌，不忠不义不孝，如今事已败露，你还不束手就擒？你以为你今天能抓住我吗？这些箭头上有蓝光，想必是涂有毒药的。李宁，你被身份所拘，无法带大军进城，就凭你们几个。抓住我吗？我要杀了你这个叛贼！阿爹，大将军，没事吧？嗯，没事。放心，城外有珍惜君子。今日再战，必定是两败俱伤。放柳成风走。人马埋伏在城外，柳成风带人出城，你正好接上。
阿爹，嗯，我叫桃子来给您诊脉吧。不用不用，我没事。桃子说了，解药是他自己调的，药效是慢慢解毒，最好不要动武。但我一发现是那逆子，我就忍不住，居然和杰说勾结。他明知道我们崔家跟杰叔有血海深仇，哎呀，不知他为何变成如今模样。枉我将他当做亲生儿子这么多年。阿爹，别难过了。阿英，我和你阿娘成亲十几年才有了你，虽是为了避免朝中辖制，再次我一位夫人，才对外宣称生的是个男孩。但我和你阿娘还有一种私心，就是要将崔家的一切都留给你。只是这世道，以男子为贵，没有女儿继承家业的先例。尤其是军中更是没有，宣称你是个男子，才能真正的让你拥有崔家的一切。我明白的，阿爹。自我懂事起，您就把这些都清楚明白的告诉过我。这也是我自己的选择，我不觉得辛苦。只可惜呀、啊，柳成风也好，崔礼也罢。若是能全心的辅佐你，那是再好不过了。可惜人心疏意，就算我已经有所提防，但一个个最后，还是露出了狼子野心。阿爹，你已经为我做的够多的了。阿英，今日把你的身份公之于众。日后怕是会有更多的麻烦找上门来。阿爹知道你聪慧果决，远胜常人，但作为父亲，心中还是忐忑，只怕没有照顾好你，日后有何面目去地底下见你阿娘？阿爹。您不必担心，我可是您的女儿，就算有再多麻烦找上门，又能如何？您的女儿岂是会被世俗拘束之人？说得好，如今是今时不同往日。就算全天下的麻烦都找上门来，你我父女二人又有何惧？就是。别担心了，阿爹。诸位将军，昔日朝中以我无子，非要赐我一位夫人。我与卓金间谍情深，所以生得女儿后，只说生了个儿子。后来朝中时局变幻，就一直没对诸位同袍直言相告。其实翠林是我的独女。原来如此，大小姐素日在军中，虽脱名何校尉，但所作所为，皆是我们亲眼得见。金国不让徐美，我等定然竭力辅佐，绝无二心。请大将军放心。何小培将军按照你的吩咐埋伏在城外，果然遇到这个柳成风带着接硕人，我们杀了他个措手不及。可气的是，他。
他们的毒药太厉害了，虽然砍了不少人，还是让那个柳成风那家伙给跑了。此人已经丧心病狂，还勾结外敌，切说善于用毒，日后切切小心。是。哎，那不是那个何校尉吗？哦不，呃，是崔家大小姐来了。崔小姐辛苦了。包大哥辛苦了。哎呀，都是自己人，替崔小姐杀敌啊！我们镇西居的兄弟们乐意。哎哎，哎，那我就先走了，你和十七郎慢慢聊啊。嗯。今日幸亏有你。都是自己人，替崔小姐杀敌，不仅我们镇西军的兄弟乐意，我也乐意。贫嘴。刚才老鲍说，劫杀了不少劫说人，不过还是让柳成风给跑了。柳成风居然跟劫说勾结，我们崔家跟劫说世代血海深仇。从此以后，他不是我兄长，而是我们崔家的仇敌。虽然不应该，但也想说。听到这句话，心里还是挺舒服的。你还没有告诉我，你是怎么样发觉阿爹中毒的，又是怎么样察觉柳成风的谋算，跟阿爹约好了里应外合。那日我回到军营之后，琢磨此事，越想越不对，于是便跟陶泽前回府里，想弄清楚大将军到底中的是什么毒。处理干净，不让人发现。桃子十分确定，大将军就是中了接受的毒。巧的是，你也中过接受的毒，而你当时又看见了柳成风。所以我怀疑，大将军中毒多半与他有关。大将军起初也不愿意相信是他，直到后来，发现真的是他。阿爹真的很伤心。陛下，免礼，免礼。皇后，你听说了吗？陛下指的是这个崔仪。全天下都知道他有个儿子，结果你猜怎么着？这个儿子不是他的儿子，不是他的儿子<笑>。对，他只有一个女儿，从小当做男孩一样。他的女儿女扮男装，一直在崔家军中。哎，听说还挺有名的，呃，叫什么何校尉<笑>？竟有如此奇事？嗯。这个崔仪分明是在欺君，可是朝中的大臣们说崔仪势大，再加上那个孙庆贼心不死，还盘踞在潼关要害之地，加上如今这个崔仪又抢下了常州，哎，所以这个朝里的群臣们都劝朕要好好的安抚崔仪。结果朕灵机一动，想出了一个好主意。陛下是想，崔仪他不是没有儿子吗？朕就替他过继一个儿子，那到时候他们崔家就有人承嗣。哎呀，以后崔将军就能为朕所用了。陛下是想让何人去承嗣崔家？所以朕就过来找你啦，这是想从你的侄子里面挑选一个过继到他们崔家。陛下，此事怕是不妥。怎么，你是不愿意？啊，并非臣妾不愿，嗯，只是陛下且想，崔乙为平凉大将军，崔家军主帅，当年领兵征接硕。
，惬意听说过崔大将军的威名。这样的人物，如今又在常州不肯退兵，明显是不服朝廷辖管的。此时陛下好心，想替他选个人承嗣，只怕在他眼里，陛下这是想谋夺他崔家产业。想要崔家军的军权，朕就是这么想的。再说了，崔姨，他怎么能猜得到呢？崔姨领兵多年，能将女儿充作儿子，教得聪明伶俐，如今又将此事公之于众，如何会有过继的打算？又如何？猜不透陛下的真意呀！这可怎么办呢？哎，难道要朕认崔姨的女儿做义女，然后再让她当公主？等她当了公主之后，再给她找一个听话的驸马，是不是这样？崔家军的兵马就能为朕所用了。崔以此女，既做男儿养，恐怕也不是什么等闲人物。就怕她不愿做公主，连公主都不愿意做，她想做什么呀？啊，妾也只是猜测。陛下若有谋划，不妨遣得力的人，去探探这位崔家大小姐的口风，看看她愿不愿意做公主。父亲，嗯，坐吧。今日朝中发生了一件大事，崔姨的儿子崔林，原来是个女儿。什么？崔姨呢，只生了个女儿，当初却诓骗朝廷，说她生的是个儿子，那便是崔林了。后来他又收了个义子，让这个义子顶着崔林的名字长大。他自己的亲生女儿，却改姓何，在崔家军中也颇有名气，被称作何校尉。原来何校尉是崔姨的女儿，怪不得。父亲，您还记得吗？之前秦王冒险潜入西长京，与您在绸缎庄见面，当时他身边那位就是何校尉，而且那次我们见面。也是何校尉替秦王出谋划策的。哦，那个小娘子气质不俗，敏侠机智，令人印象深刻呀。原来她就是崔姨的女儿。王娘啊，为父知道你素来胸有大志，但既然那崔林是崔姨的女儿，只怕秦王未必对她无意呀。父亲，那您会帮助我吗？这么聪明的女儿，我这个当父亲的一定会不遗余力的去帮你的。崔姨的女儿又如何？她的父亲是手握重兵的大将军，我的父亲却是文臣之首。女儿只听说过君主会忌惮手握重兵的边疆大吏，却从来未听说过君主。会忌惮手无缚鸡之力的文臣。<笑>说得好，我就知道，我的女儿绝不会逊于崔姨的女儿小姐，你这样真的很好看。只是我却担心，你平常都在崔家军与男装饰，猛然一下这样打扮，你说他们会不会不习惯呀、啊？现在阿爹已经告诉了全天下的人，我就是他唯一的女儿。既然这样，那干脆就堂堂正正的，以我本来的面目示人，作为阿爹的女儿。
我一定会让他骄傲的。嗯，快站起来看看。嗯，真好看，还是你选的好，很衬你的肤色。李逆，见过大将军。秦王有何贵干？还是常州之事。李逆想与大将军聊一聊常州。秦王刚刚救了老夫的性命，所以来谢恩求报。不敢。当初是谁传信给我们崔家军，请我们来救裴元的？秦王不会忘了吧？大将军仗义援手，李逆感激不尽。只是时过境迁，大将军占据常州，不仅被朝廷诟病指责，亦得提防孙敬。况且，这常州与洛阳、建州、并州，乃至平凉、营州，皆相隔甚远。崔家军被牵制在此，只怕得不偿失。你该不会想说，既然常州这个烫手的山芋我捏在手中无用，不如还给你。大将军，若是以喂养来换取洛阳与常州呢？秦王所言何意？喂养虽不归我节制，但喂养就在平凉左近，军民事务也由我这个平凉大将军管辖。你是打算用我的东西来换我的东西，还以一易二？明正，才能言顺。魏阳虽在平凉左近，但朝中在幽州府亦有驻兵。若由朝中下旨，大将军节制平凉、魏阳两府，从此大将军便能名正言顺，总理平凉与魏阳两府事务，崔家军后方一稳固无人。大将军，意下如何？只要朝中下旨，魏阳教我节制，我便退出常州。但是洛阳，那是万万不可。大将军爽快，李逆虽有为难之处，但也会即刻向朝中请旨，只提常州，不提洛阳。大将军，请放心。好，秦王，常州事了，你可以回京都复命了。不瞒大将军，李逆还有一事相求。何事？李逆想请崔小姐领崔家军，与我一起共赴潼关，剿灭孙敬。你还想让我女儿带兵跟你一起去打孙敬？秦王。你这如意算盘未免也打得太响了吧！孙敬一日不出，不仅是朝廷的心腹大患，大将军也会深受其妨碍。大将军当初以秦王之志出兵南下，如今暂居常州，并重兵把持洛阳，朝中难免会议论纷纷。只要大将军同意崔家军与我一起共赴潼关，剿灭孙敬，收复潼关，那么朝中的议论自然会平息大半，且天下人。皆会称赞大将军忠义。如果我不答应呢？那么李逆自取潼关后，只怕朝中会命我李逆与大将军相战。到了彼时，李逆再无半分推辞之理，且朝中定会以收回东都为先。秦王不妨试试。老夫还从未与秦王兵戎相见，真想见识见识。秦王排兵布阵的章法，与崔家军为敌，是我万万不愿之事。大将军心里也清楚，潼关是两京所要，除了潼关，两京再无险可守。只要大将军答应崔家军与我一起共赴潼关，那朝廷必然会对崔家军的猜忌之心大减。还望大将军能够成全。既然如此，不用我女儿跟你去，我和你一起去潼关。果不其然，我先前与阿莹商议时，她告诉我
，大将军必然会说出此番话语。我问阿银该如何做的，阿银告诉我，只说他与我已商议好，他愿意与我一同前往。既然你们已经商量好了，还问我做什么？这么说，大将军是答应了。多谢崔伯父。谁是你伯父？秦王虽出手相助，但常州城外，镇西军依然虎视眈眈，不得不防。他是皇帝的儿子，奉旨而来，怎能轻易与之联手？阿英，这天下那么多男子，你为何偏偏对他另眼相看？阿爹，他值得我另眼相看。如今局势晦暗难明，孙敬虽败，仍举潼关。三个皇子鼎力相争，秦王功高勋重，树大招风。秦王虽是不是奇才，但绝非良配。阿英，你当真想好了？要趟这浑水？阿爹，我喜欢林念。他也喜欢我。这世上虽然有那么多男子，但是能入女儿眼的只有他一个。阿爹只有你这一个女儿。你既然想清楚，有了决定。阿爹不会左右你的想法。谢谢阿爹。大小姐文武兼备，又是咱们大将军的女儿，哎，你们说，得什么样的人才能配得上她？要我说啊，秦王就不错，想想。自起兵秦王以来，秦王率领镇西军，那是所向披靡。别的不谈，就说提携潼关那一战，那真是百年未有的帅才。秦王虽好，可是他是皇帝的儿子，咱们大小姐应该坐堂招夫啊！哎，对对对对对，坐坐坐。听见了吗？他们都觉得只有我才能配得上。我只听到他们说希望我坐堂招夫。殿下身为皇子，愿意入赘我们崔家吗？什么皇不皇子、秦不秦王，我都不想当，也不在乎。阿英，咱们回劳兰关吧，在那拜堂成亲，生个七八个娃娃，一半跟你姓，一半跟我姓，不娶不嫁，不招不赘，可好？你想的倒美，谁要跟你生七八个娃娃？那就四个，最少四个，两个跟你姓崔，两个跟我姓李，怎么样？你要再胡说八道，小熊把你嘴给撕了。嗯想说嘴，就死就死就死，不让。
韩将军，这么久了，围追堵截，斗智斗勇，每次都让你侥幸逃掉。幸好前日我们故意在华阳镇没有追踪，让你以为安全，今天这才拦住你们。韩将军，大都督敬你忠义，只要乖乖交出太孙，便饶你不死。玄泽，还不见过大都督？你个谋朝弑君的反贼！大胆！住手！别吓着孩子
，韩长将你藏了那么久，到了最后关头，不还是护不住你吗？嗯。哼，即使忠心的人，那也拗不过天命吧？嗯。娘娘，给秦王的信送出去了吗？用最快的马送过去了。娘娘放心。秦王一定会想办法救出太孙的。孙锦虽然擒住了太孙，但是我想，他不会这么快就对太孙不利。但愿来得及救出太孙。韩将军也说了，他重整残部，也会想办法救出太孙。太孙吉人自有天相，一定会没事的。臣请问陛下，为何下旨斥责秦王啊？朕命他去常州解围，他可倒好，非得逼着朕封那崔以为未央大将军，还口口声声说洛阳既成事实，暂且不提。那可是东都，他这是拿朝廷的大事当买卖呢，还上什么奏书，还说常州势必要随崔家军一起去收复潼关。崔家军那是狼子野心啊！万一他们和孙敬、李应外合怎么办呢？陛下，这件事是朝会中决议过的。既然崔义有节制未央之时，何不就把这虚名一并给了他呀？听说朝中来了圣旨，斥责了秦王殿下。我猜到父皇八成是要骂我，但是我没有想到竟然会这么快。你虽然兵不血刃，解了常州之围，却让出了未央大将军这个虚衔，又承诺不提洛阳，这不是把天大的画饼都递给了朝中的宿敌吗？要是我呀、啊，也会攻击的你体无完肤。你呀、啊，就是仗着自己立有战功。朝中那些武将大多又是镇西军出身，自然会向着你。不然，只怕现在就不是下旨申斥了，而是要夺了你的秦王之爵呀。夺就夺，反正我打算打下潼关之后，就回劳兰关去，在那儿，总好过在朝中受气抢。只怕你打下了潼关，就回不去劳兰关了。那可不一定。十七郎，萧妃娘娘派人传急报，说孙景抓走了太孙。什么？报！潼关急报，孙景在潼关以太孙名义发了讨贼檄文。太孙？是。孙贼找到了太孙，在檄文中斥责，斥责，说，斥责陛下是伪帝，并以太孙之名。号令天下秦王，驱除伪帝，封太孙继位。父皇，那孙敬自从败退以后，早已是黔驴技穷。他手上的那个太孙是真是假，谁也不知道。儿臣以为，我们找个孩子也说是太孙，真真假假，又有谁能够分得清楚呢？秦王殿下。孙静既然敢发檄文，想必可以证实孩子的身份。如果我们找个假的，这岂不是白白让人抓住把柄，贻笑大方，得不偿失吗？孙静手上可有何证据能证实那孩子身份吗？孙静在檄文中说，太孙随身携带着先太子之意。尊敬以太孙质疑朝廷正统，是可忍，孰不可忍？为今之计，不管这太孙是真是假，朝廷都该派兵剿灭孙敬，收回潼关，接回太孙。臣以为，秦王曾经收复过潼关，与孙敬数次交手，有上书自请剿灭孙贼，因此
朝廷下旨派秦王出征，最为合适。嗯，那就让秦王领兵出征，灭孙贼，收复潼关。他不是爱打仗吗？这次就让他打个够。发讨贼檄文，不过是为征百越大军回师拖延时间，实则潼关守备军力不足。你是不是早有布置，打算趁虚而入攻破潼关？你怎么知道我早有谋划？潼关易守难攻，但是你曾经硬碰硬打下过潼关，后来镇西军又驻守潼关颇多时日，以你的性子，肯定是把关里关外全都仔仔细细的琢磨过一遍。是啊。我在潼关给自己留了一条暗道。暗道？莫不是水渠？你怎么猜到的？潼关土质坚硬，想要挖地道实属不易，所以这条暗道应该不是新修的，而是本来就有，可以后加利用。我记得在瑞景年间，潼关曾经因为山洪爆发，把武库淹没了，后来户部拨了银两。重新修了下水的水渠，沟渠修得够深阔，应该可以走人。瑞景年间，户部的事情你都知道啊？我小的时候喜欢跟着阿爹读书，他的书房里除了兵书以外，收藏了历年以来天下各处关隘修葺的卷宗，我翻着当故事看，读了便记下了。嗯，那今晚……今晚秦王要做那钻水渠的小耗子，我当然得作陪了。我在城外等你策应。心上的斑驳，那牵扯是我难舍。如果思念不曾遗落，眷恋着回到最初一刻，宿命曾有过的。我想为你留着，如果爱情。